పాడి మిత్రులకు పాడి సహోదరులకు కొత్తగా డైరీ స్టార్ట్ చేసే ఔత్సాహకులకు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ ఆవుల సంత వచ్చేసి మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని అహ్మద్నగర్ జిల్లా రహతా మండలం లోని అనే గ్రామంలో ఈ మార్కెట్ అయితే జరుగుతుందండి ఇది షిరిడీకి దగ్గరగానే ఉంటుంది ఆవులు తెచ్చి మార్కెటింగ్లో అమ్మే ఫార్మర్స్కి అయితే పక్కాగా ఈ మార్కెట్ అనేది తెలిసే ఉంటుందండి ఈ మార్కెట్ భారతదేశంలో ఉండే మార్కెట్లలో ప్రసిద్ధి అని చెప్పడంలో అతిశయక్తి ఏం లేదు ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ ఉండే మార్కెట్లో ఇది కూడా ఒకటండి ఇక్కడికి హెచ్ఎఫ్ ఆవులు జెర్సీలు దూడలు అన్నీ వస్తాయండి కొత్తగా డైరీ స్టార్ట్ చేసే పాడి రైతులకి అనుభవం లేకపోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందుకని మీ ప్రాంతంలో ఉండే ఆవుల గురించి అవగాహన కలిగి ఉన్నటువంటి పాడి మిత్రులను తీసుకువెళ్తే మంచి నాణ్యమైనటువంటి ఆవుల ఎంపిక అనేది జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ ఆవులన్నీ హై క్వాలిటీ ఆవులండి డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే రైతులు బ్రీడ్ ఎక్కువ ఉండేవి తీసుకోకపోవడం కంటే క్రాసులు తీసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే మనము ప్యూర్ బ్రీడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన యొక్క మెయింటెనెన్స్ కానీ ఎక్కడైనా తప్పు కానీ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాటికి వచ్చేసి మిల్క్ ఫేవర్స్ రావడం లేకపోతే పొదుగువాపులు రావడం డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఫేవర్స్ రావడం జరుగుతుంది వాటికి మనం ఇయ్యాల్సిన కంఫర్ట్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ వెదర్కి అక్కడ వెదర్కి వ్యత్యాసం అంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ఎవరికైనా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది ఈ వేళ ఫీడింగ్ ఏంటనేది మనం గమనించాలి మనం తెచ్చుకునేటప్పుడే వాళ్ళ ఫీడింగ్కి అనుకూలమైనటువంటి ఆవులు అనేవి ఉన్నాయా లేవా మన ఫీడింగ్కి అనుకూలంగా ఉంటాయా లేదనేది గమనించాలి డైరీ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికే మనం మూడు నెలల ముందులే పచ్చిగడ్డి అన్నీ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి ఎండుగడ్డి తెచ్చిన ఆవులు వెంటనే మన వెదర్కి అయితే సెట్ అవ్వండి ఒక ఐదు ఆరు రోజులు మనల్ని బాగా సతాయిస్తాయి ఇబ్బందులు గురి చేస్తాయి అందులో మీకు మెడిసిన్స్ గురించి కొత్తగా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల దగ్గినా తుమ్మినా కూడా మనం వేలల్లో ఖర్చు పెడతాము అలా కాకుండా కొంచెం హోమ్ రెమెడీ చేసుకోగలిగితే ఖర్చుల్ని తగ్గించవచ్చు డైరీ ఫామ్ అంటే ఏం లేదండి లక్షల ఆదాయం ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ కష్టాలు మాత్రం తప్పకుండా ఉంటాయి ఒక రోజుతో పోయే బిజినెస్ కాదు ఇది అవన్నీ గమనించిన తర్వాత మాత్రమే డైరీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఉత్తమం యూట్యూబ్లో ఉండే సమాచారం ఓన్లీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తుంది అంటే ఎక్కడ ఆవులు ఉంటాయి ఏ లొకేషన్లో ఉంటాయి అనేది మాత్రమే చెప్పడమే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ పెట్టే ముఖ్య ఉద్దేశం అంతేగాని మిమ్మల్ని కొనమనండి మంచి లక్షల ఆదాయం ఉంటాయి అంటే ఎవరు నమ్మొద్దు ఆదాయం అంటే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు డైరీ ఫామ్ని రన్ చేయగలిగి మెడిసిన్స్ గురించి అవగాహన చేసుకోగలిగి ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ అలాంటివి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనుకోండి కొంత మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవచ్చు మీరు డైరీ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్కి ఫిఫ్త్ ఇయర్కి చూడండి మీలో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్ది మీలో తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాకపోతే అంతవరకు మీరు డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే వచ్చే కష్టాలు నష్టాలు బాధలు పాడి రైతు వేదలు ప్రతి దిక్క నిత్యం మనము వింటూనే ఉంటాం వీటిలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏముండదండి చూడి కట్టకపోవడం నిలబడ్డా కూడా అభాషణ అవ్వడం పాలు తక్కువ ఇవ్వడం అనే కారణాలే అందరూ చెప్తుంటారు కాకపోతే మన మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎక్కడో తప్పు ఉంటుంది అనేది గమనించాలి మనము వాటికి ఆహారం వేయడం అంటే ఓన్లీ సూపర్ నేఫేరు ఎండుగడ్డి వేయడమే కాదండి కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడే వేయాలి అలాగే పప్పు జాతి ధాన్యపు జాతి గడ్డిని మిక్స్ చేసి వేయాలి అప్పుడు మాత్రమే వాటి నుంచి హై హీల్డింగ్ తీగలం కొంతమంది బ్రావరీ వేస్ట్ వాడుతుంటారు కొంతమంది ఓన్లీ పిల్లెట్స్ మొక్కజొన్న పిండి పత్తి చెక్క కొబ్బరి చెక్క కొంతమంది వచ్చేసి స్లెడ్జి అలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు ఇలా వాడటం వల్ల చాలా రకరకాలైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంటారు కాకపోతే డైరీ ఫామ్ అనేది కమర్షియల్ కాబట్టి తక్కువ మొత్తంలోనే దానా ప్రిపేర్ చేస్తే కొంత ఆదాయం గడించవచ్చు అనేది ప్రతి రైతు యొక్క ఆలోచన ఆ పర్పస్లోనే డైరీలు స్టార్ట్ చేయండి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్